guys. Okay. Guys, ano muna tayo ulit ah. Uh, gawa muna tayo ng lecture. Paano mag-divide? Okay. Children, ganito yung gagawin ninyo. Let's say, diba at the back of your notebook, meron kayo doon multiplication table. Okay. So, dito, let's say, limbawa, gawa tayo sa 8. Okay. 16. Then, 24. 32. 40. Okay. 48. 56. 64. 72. 80. Okay. So, ito yung ating ano. Ito yung multiplication table ng 8. Okay. So, lagyan ko lang dito ng 1. Okay? Para makita ninyo, paano ba namin gagamitin ang multiplication table at iglo? Okay? So, from here, this is 6, 7, 8, 9, and then 10. Okay? So, ang request sa atin is maturuan ng mga bata on how to divide. Okay? So, pa, um, pakita muna natin na, okay, let's say, limbawa, nag-multiply kayo. Okay? We have here 8. Okay? 8 times 7 and then here we have 8 times 8 and then here we have 8 times 9 okay and then 8 times 3 okay so dito kapag nag multiply kayo okay definitely makakapag divide din tayo okay so paano gagawin niyo this is 8 times 7 so punta kayo dito sa 8 okay bilang kayo ng 7 so that is 1 2 3 4, 5, 6, 7. So, 56, di ba? Okay. So, yun yung sagot nyo rito. So, this is now 56. Dito sa 8 times 8, that is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, that is 64. Okay? And then, here we have 8 times 9. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ayan, 72. And then, meron tayong 8 times 3. 1, 2, 3. Niya is 24. Okay. So, nagawa natin sa multiplication, di ba? Kung nagawa ninyo sa multiplication, then definitely, kaya nyo rin mag-divide. Okay? Paano tayo ngayon mag-divide? Okay. Ito naman yan, ha? Let's say, bawa sa division naman, meron kayo, halimbawa, dito nakalagay, 56 divide by 8. Okay? So, dito nakalagay, 56 divide by 8. So, dalawang bagay ipapakita ko sa inyo. Pupunta kayo dito sa 8 hahanapin ninyo yung 56. Okay, ano yung 56? Ano yung katapat niya sa dulo? Ito, 7. Yung 7, yun yung ilalagay niyo doon sa taas. O, yun na yung sagot niya. Nakuha niyo? Tapos, kung let's say, limbawa, ito yung 56 divided by 8. Dito, sa multiplication, takpan natin ang 56, okay? Takpan natin ang 8. Anong natira? 7. Okay, so, ibig sabihin, simple, ganun yun. Okay? Baliktaran lang pala yung multiplication tsaka division na tiglo. Yes, for sure. Okay? And then, kung let's halimbawa, meron tayo dito halimbawa ang nakalagay na 6, uh, 8 times 8, 64, di ba? Okay, now, tingnan natin ngayon ang 64, okay? Divide mo ngayon sa 8. Okay? So, dito, takpan nyo ang 64, takpan nyo ang 8, ano natira? 8, di ba? Ayan. Dito naman, punta kayo sa multiplication table ng 8. Punta kayo sa multiplication table ng 8, hanapin ninyo yung 64, tingnan ninyo ano katapat. Ayun, 8 pa din. So, pareho, di ba? And then, here we have 72. Okay? 72, i-divide natin by 8. O, punta tayo ngayon sa 8. Hanapin natin ang 72. Ayun, ang katapat niya, 9. Okay? So, dito sa multiplication, tingnan din natin. Buruhin natin ang 72, then takpan din natin ang 8. So, what is left? 9. O, yun. So, pareho sila na sagot, di ba? Okay, here we have naman. 24 divided by 8. Okay, so from here, takpan natin si 24, takpan natin si 8. Anong natira? 3. Dito naman, punta tayo sa multiplication table ng 8. Hanapin natin si 24. Anong natira? 3. Okay, so yun, di ba? Ganun. That is how the multiplication as well as the division is working. Okay, now let's say may sobra naman. Paano yun natiglo? Okay, ganito naman. So let's say, limbawa, meron tayong 59. I-divide natin sa 8. Okay, so ngayon ang gagawin nyo, punta kayo yun dito sa multiplication table ng 8. Hanapin ninyo ang 59. At tiglo, wala. Okay, so... Huwag ninyong kukunin si 64 kasi sobra. Babalik kayo dito sa 56. Sa 56, ano yung katapat? Ayan, 7. So, you put 7 here. Ayan. So, ganun pa rin, di ba? Okay. 
Dito, kapag nakita ninyo, ang lagi nating sinasabi, mga bata, kapag meron kayong sagot sa taas, okay, dapat may sagot din din kayo dito sa baba. Okay, so if you have seven here, okay, yan, uh, kapag maglagi kayo ng sagot sa taas, ayan, katulad nito, kayo ay magdi-divide. Kapag lang kayo naman, if you're going to put your answer here sa baba, okay, so anong lagi natin? Ayun, no, tayo ay magbumultiply. Laging gano'n, ha? Pag may sagot sa taas, may sagot sa baba. Okay? So, 7 times 8. Okay? So, sabi niya, 7 times 8, that is 56. Okay? Lagyan nyo ngayon dito yung 56. Okay? Pagkatapos niyan, magbabawas kayo. Okay? So, 9, bawasan ng 6. Okay? Paano gagawin? Gusto mga hindi pa marunong magbawas. Pwede kayong gumawa ng ganito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Then, simply cancel 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, ilan na natira? 1, 2, 3. Okay, lagyan ng guwit dito, and then, lagyan nyo dito yung natira na 3. Itong natira na 3 na to, yan yung sinasabi natin, sobra. Okay, kapag sobra, ilagyan nyo dito, sobra ng tatlo. Remainder, 3. Okay, o, ito naman. Let's say, limbawa naman, meron kayong 64, no? Okay, gawin natin ngayon ang 70. So, kung meron tayong 70, i-divide daw natin sa 8. Okay? So, what are you going to do? You just have to go to 8. Okay? Hanapin ninyo ngayon si 70. Look for 70. There's no 70 here. 72. So, huwag niyong kukuhanin sa 72 kasi lampas na yan. So, akit tayo dito. So, that is 64. Ano ang katapat? 8. Okay? Lagay natin dito ngayon si 8. Okay? So, 8 times 8, sabi natin na kapag may sagot sa taas, dapat may sagot din dito sa baba. Okay? So, sabi natin, pagpababa, magta-times na kayo. 8 times 8, ayun o. So, 8 times 8, that is 64. Lagay nyo dito si 64. Okay? Tsaka nyo ngayon, babawasin. Ha? Okay? 0, bawasan ng 4. Cannot be. Kasi... Zero siya eh. So, sabi niya, wala nga ako eh. Okay, so, manghiram tayo kay 7. Si 7, magpapahiram. Okay, di ba ito 7? Ito, 6. Si 7, magiging 6. Okay? So, ito ngayon, magiging 6 ito. Yan. Si 0, magiging 10. Yan. Kasi nanghiram na siya, di ba? Okay, now, pwede na kayo ngayon gumawa ng 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tsaka nyo ngayon tanggalin itong 4. So, 1, 2, 3, 4. Ilan yung natira? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, dito 6. etong 6 na ito, ito yung sobra. Okay, lagay nyo ngayon dito. Sobra ng 6. Remainder, 6. Okay, nagkakaintindihan tayo. Okay, now, ito, tingnan naman natin. Meron naman tayo dito, ito, uh, 72. Tingnan naman natin. So, 72 i-divide natin ulit sa... Ah, hindi. Huwag na 72. Meron na pa tayong 72 doon, di ba? Okay. Sorry. Gawin natin siyang uh, 78. Yan. I-divide natin sa 8. Punta tayo ngayon dito. Hanapin natin kung meron siyang 78. Wala. Ano yung malapit sa 78? 72. Ano yung katapat? 9. Okay. Yung 9, lagay nyo dito sa taas. Yan. So, meron na kayong 9 sa taas. Sabi natin, pag may sagot sa taas, dapat may sagot sa baba. So, ang gagawin ninyo, mag -ma magta-times na kayo, multiply. So, 9 times 8. So, there it is. 9 times 8, okay? So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, 72. Yung 72, yun yung ilagay nyo dito sa baba. Ibabawas nyo ha, ayan, bawas. Okay, tapos guhi tayo. So, this is 8 minus 2. Okay, so guha tayo ngayon ng 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tanggalin natin ang 2. 1, 2. Okay. So, ilan natira? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Lagay natin ito ngayong 6. Yung 6 na yan, sobra. Okay, dahil sobra siya, lagay natin dito. Remainder, 6. Okay. So, ganun kayo magdi-divide mga bata, ha? Okay, now, isa pa. Paano at tiglo ka, limbawa, merong ano, dalawahan o di kaya tatluhan. Okay, so gawin natin. Okay, tingnan natin na limbawa. Meron kayo limbawa ditong 
2, 4, and then 3. Yan. Okay, i-divide natin ngayon sa 8. Okay. So, sabi niya rito, sa 24, ilan ang 8? Okay, so meron kayo doon. Sa 24, ilan ang 8? 3. Okay, tingnan natin. Punta rin tayo sa 8. Hanapin natin ang 24. 1, 2, 3. Ano katapat? 3. Okay, lagay niyo dito yung 3, ha? Yan, 3. Okay, so 3 times 8. 3 times 8, ilan? So, 1, 2, 3, 24. Okay. Ibabawas ninyo ngayon. Bawas. Okay? Lagyan natin ngayon ng guhit. So, 24, bawasan ng 24, 0 na yan. ba? Okay, 0 na yan. So, pwede nyo ilagay yung 0, pwede rin namang hindi na. Okay, itong 3 na to, ibababa ninyo. Tandaan ninyo ha, pagka kayo nagbaba ng remain ng next number dito, remaining number, okay? Isa-isa lang. Okay, so 3. So, sabi niya, sa 3, ilan ang 8? Wala. Kaya lagay nyo dito, wala. Yan, ba? Oh, sabi niya, 0 times 8. E di 0. Yan. Okay? So, 3, bawasan ng 0. Okay? Ay, 3 pa din. Nakuha niyo. Okay? etong 3 na to, sobra na yan. Okay? etong 3 na to, alalagin nyo ngayon dito. Remainder 3. Sobra ng 3. Diba? Kasi, sobra siya eh. Diba? Ayun no? Okay. So, dito binaba natin yung 3. So, 3, bawasan ng 0 ay 3. O, kaya itong 3 na to, lalagay na natin dito kasi sobra siya ng 3. Okay? Okay. So, ngayon, uh, papano ninyo i-check kung tama yan? Okay, i-multiply ninyo. So, sabi niya, 30 times 8. Eh, paano yung remainder at tiglo? Yung remainder, ipa-plus natin yan. Plus 3. Okay. Kanya. Okay, so ganyan yan ha. So, 8 times 0, 0. 8 times 3, ayun no, 1, 2, 3, alagay doon, 24. 0 times 3, ah, 0 plus 3, ilan? 3. Okay, lagay natin dito, mababa. Lagay natin dito, 3. Okay, tama ba? And then, dito yung 4, dito yung 2. Ayun no, 2, 4, 3, 2, 4, 3. Pagkapareho sila nasagot. So, ibig sabihin, tama yung pag-check natin. Okay, o, sige, o, isa pa ha, inako pa ulit ito. Okay, so gawa tayo. Dito sabi niya, 60. Okay, gawin natin, halimbawa siya ng 70. I-divide natin sa 8. Okay, 70, ay, uh, 70, okay, gawin natin ito ng uh, 5. Yan, tinagdagan natin ng 5, ha? Okay, so sa 70, ilan ang 8? So sabi natin dito, walang 70, kaya kukuha natin yung 64. Ano, katapat, 8. Okay, so meron kayo dyang 8. 8 times 8. 8 times 8, ayun no, 8, tapos itatapat sa 8, ayun, 64. Babawasin ninyo ngayon. 0 bawasan ng 4, hindi pwede. So, mangihiram kay 7. Si 7, magiging 6. Ito, magiging 10. 10 minus 4 is 6. And then, this would be 5. 64, divide, 65 divided by, ano, 8 is 64. This is 61 minus 1, remainder 1. Kuha nyo? Okay, so yun yung magiging sagot ninyo. Okay guys, maraming maraming salamat. Thank you for uh, patuloy na pagsubaybay sa channel ni Ate Glock.